the show Doctor on Call. Over and over, you can call the show Doctor on Call. 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 You call the show Doctor on Call. You can 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 call the show Doctor on Call. ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்வியோடு தான் நிகழ்ச்சியை தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுற பல பேர் கிட்ட நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வினா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கா ஒழுங்காக நீங்கள் மலம் கடிக்கிறீங்களான்ற கேள்வி தான் கேட்டுட்ருக்கீங்க அதை தாண்டி வந்துட்டு மூலம் வந்துருமோன்ற பயம் பல பேருக்கு இருக்குது லைட்டாக ஒரு எரிச்சல் இருந்தாலோ இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு வழி ஆசன வாயில் இருந்தாலும் வந்துட்டு மூலமாக இருக்குமோன்ற ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ எந்த வழி வகையான வழிகள்லாம் நம்ம மூலம்னு எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக ஆசன வாயில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஆமாம் அதாவது ஆசன வாயில் சப்போஸ் வழி இருந்தாலோ அரிப்புகள் இருந்தாலோ இல்லை ரத்தம் வந்தாலோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம மூலம்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அது கண்டிப்பாக ஒரு தவறான விஷயம் இது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் வெவ்வேறு வகையான மருத்துவ முறைகள் இருக்குது மருத்துவ சிகிச்சைகள் இருக்குது எல்லாவற்றிற்கும் மூலம்னே நினச்சி நம்ம கடையில் போய் ஒரு லேகியம் வாங்கி சாப்பிட்றதோ இல்லை ஏதாவது ஆயின்மெண்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை நம்மளே மருத்துவர்களை சந்திக்காமல் ஏதாவது பெயின் கில்லர் இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு தற்காலிக நிவாரணம் தான் கிடைக்குமே தவிர ஆனால் அவங்களோட பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ஈவன் அந்த சாதாரண ஆசன வாய் கடி கடுப்பு அல்லது ரத்தம் வ வருவது கூட ஃப்யூச்சரில் வந்து கேன்சராக வந்து மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது யூஸ்வலாக பெரியவங்க வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா படுக்கும்போது வந்து மனச்சிக்கல் இல்லாமல் படுக்கணும் அதே மாதிரி அதிகாலையில் எந்திரிக்கிறப்ப மலச்சிக்கல் இல்லாமல் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரெண்டுக்கும் வந்து நெருங்கிய தொடர்பு வந்து நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தானா கண்டிப்பாக அவனுக்கு வந்து எந்த நோயும் வர்றது கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து நம்ம யாருக்கிட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி என்ன கேள்விகள் கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கா அப்படின்னு உடனே அவங்க என்னென்ன சொல்லுவாங்க என்ன நான் என்னென்னமோ வியாதிக்கு வந்திருக்கேன் சுகருக்கு வந்திருக்கேன் பிபிக்கு வந்திருக்கேன் மலச்சிக்கல் இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா அது போனால் போகுது இல்லைனா அதுக்கப்புறம் மதியத்துக்கு மேலே போய்க்கிறோம் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே மோஷன் போகணும் எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாமல் எந்திரிச்ச உடனே அந்த காலை கடனை பண்ணுவோம் வெரி ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் போன உடனே எப்படி வந்து மாடு மாடுகள்லாம் வந்து அதோட க கடனை கழிக்குதோ வெரி ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்கணும் உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு நம்ம வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர்னு எல்லாமே நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஆசன வாயில் வந்து நான் உட்காடுறேன் நான் உட்காடுறப்ப எனக்கு வழி இருக்குதுன்னா அது கண்டிப்பாக மூலம் இல்லை என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிற மாதிரி அந்த மூலம் அப்படின்னு சொல்கிற ஹெமராய்ட்ஸ் ஸோ இதில் முக்கியமாக பாதிக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஆசன பகுதிகளில் வந்து இரத்த குழாய்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த இரத்த குழாய்கள் வந்து எதற்காக வந்து இயற்கையாக படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே வர அந்த மோஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா மோஷனுக்கு வந்து நல்ல வந்து அந்த அதாவது அந்த யூஸ்வலாக இரத்த குழாய்கள் இந்த மூக்குலேயும் ஆசன வாயிலையும் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து எதற்காக காரணம் அப்படின்னா நம்ம பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்றாப்பில் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் இப்போ வெளியிலேருந்து ஒரு காற்று உள்ளே வந்ததுன்னா அதை வந்து வெளி டெம்பரேச்சர் வேலை உள்ளே உடலுக்குள்ளே இருக்க டெம்பரேச்சர் வேலை ஸோ அதை கூலன் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கழிவுகளும் வெளியே போகிறப்ப வந்து அந்த ரத்த நாளங்கள் நல்லா ரிச் வேஸ்குலர் செப்ரேஷன் இது ரத்தம் வந்து ஓடுறப்ப என்ன அப்படின்னா ஒரு மாய்ச்சரைசிங் கொடுக்கும் ஸோ கொடுக்குறப்ப என்னென்னா மோஷன் வந்து கஷ்டம் இல்லாமல் வரும் அதுக்காக தான் இயற்கையாக நம்ம உடல் வந்து ரொம்ப உஷ்ணமாக இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வீங்கும் வீங்கு இது மோஷன் வந்து எ எளிதாக வர வைக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக உஷ்ணம் ஏற்படுகின்ற பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்க அந்த ரத்த நாணங்கள் ஆசன குழாயில் இருக்க ரத்த நாணங்கள் என்னென்னா ரொம்ப பு புடைத்து ரப்சர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ரப்சர் ஆகிறப்ப தான் நமக்கு மோஷனில் ப்ளீடிங் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வரும் ஃபஸ்ட் வந்து ஆரம்பத்தில் என்னென்னா அவங்களுக்கு அரிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அரிப்பு இருக்கிறப்பயே நமக்கு ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பண்ணும் அதையும் நம்ம சரியாக கவனிக்காத சமயத்தில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி ப்ளீடிங் வரும் சிலருக்கு வந்து மோஷனில் வந்து ஒரு ரத்தம் தெளிச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு மோஷனில் கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே மூலத்துக்குரியது தான் பட் ஆனால் மூலம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸ்னு இருக்குது இன்டர்னல் ஹெமராய்ட்ஸில் வந்து பலருக்கு வந்து அவ்வளோ வழிகள் இருக்
மூலம் வந்து கிடையாது அது வந்து ஆனல் வாட்ஸ் இது முக்கியமாக யா என்ன கண்டிஷனால் வரும் பார்த்தீங்கன்னா வைரல் கிருமியோட பாதிப்பால் தான் வரும் யூஸ்வலாக வந்து ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் கிருமியோட தாக்குதல் தான் இது மெயினாக இந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு எப்படி வந்து அட்டாக் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுறவு மூலமாக தான் வருது ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப இந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னா வாட்ஸை வந்து ஆசன வாயில் வந்து இது பண்ணும் ஸோ இதுலேயும் வந்து என்ன அப்படின்னா அவர்களுக்கு உட்காழும் போது வழிகள் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படும் சிலருக்கு வந்து அரிதாக வந்து பிளட்லாம் போகும் பட் ஆனால் இதையும் கரெக்டாக பார்த்து நம்ம சிகிச்சை பண்ணணும் ஆனல் வாட்ஸ் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வெளியில் போய் ஒரு ஆயின்மெண்ட் வாங்குவீங்க இல்லைனா பெயின் கில்லரோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோ வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது தற்காலிக நிவாரணம் தரும் ஆனால் இதை அப்படியே நம்ம சரியாக ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கண்டிப்பாக வந்து கேன்சரில் போய் முடியக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் வந்து உண்டு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனல் ஆப்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் அதுக்கு முன் நிகழ்ச்சியில் ஃபர்ஸ்ட் கோல இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் ரேகா நாமக்கல்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே ரேகா இப்ப யாருக்காக ரேகா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ மேடம் எனக்கு தான் மேடம் ஓகே உங்க ஏஜ் என்ன ரேகா 26 ஓகே பேசலாம் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் ராஜலட்சுமி இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ரேகா சொல்லுங்கமா ஆ மேடம் எனக்கு வந்து ரெண்டு क्वेश्चंस இருக்கு மேடம் ஒன்னு வந்து எனக்கு தொண்டையில ஒரு ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கு மேடம் எனக்கு சின்னதுல இருந்தே அது இருந்துட்டே தான் இருக்கு டாக்டர் கிட்ட கேட்டதுக்கு அது வந்து நெரி கட்டினு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து சளி பிடிச்சா மட்டும் அதால வலிக்குது மேடம் மத்த நேரத்துல அது வந்து டிஸ்டர்ப பண்றது இல்ல சளி பிடிச்சா மட்டும் அந்த கட்டி வலிக்குது மேடம் ஓகே ஆ இது ஒண்ணு அப்புறம் செகண்ட் வந்து எனக்கு ஒன்ஸ் நான் மோஷன் போனா போனா மட்டும் எனக்கு ரொம்ப வயிறுல எம்டி ஆன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப டயர்ட் ஆன மாதிரி கை கால்லாம் வடவடுத்து போயிடுது மேடம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை மோஷன் போகுதுமா ரெண்டு தடவை மேடம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை சாப்பிடுறீங்க சாப்பிடுறது எப்பயும் காலையில மதியம் நைட் தான் மேடம் அப்புறம் நடுவுல டீ குடிப்போம் மேடம் வேற எதுவும் அந்த ஸ்நாக்ஸ் கூட நான் அதிகமா இது அதிகமா சாப்பிட மாட்டேன் இந்த நடுவுல டீ குடிப்போம்னு சொல்றீங்களா எத்தனை டீ குடிப்பீங்க டீ குடிக்கிறது எப்பயும் லஞ்சும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கடையில ஒண்ணு அப்புறம் அது ஒரு ஒரு மூணு டைம் குடிப்போம் மேடம் மூணு டைம் சாப்பிடறனா மூணு டைம் டீ குடிப்போம் மேடம் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்விக்கு நான் ரெண்டு கேள்விகளுக்கு போய் பதில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் கேட்ட கேள்விகள் வந்து நீங்கள் வெளியில் தொட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து கட்டியாட்டம் தெரியுதா இல்லை வாயை திறந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கம் கட்டிகள் மாதிரி தெரியுதா இல்லைங்க மேடம் ஒரு கட்டி இருக்குது வெளியே தொட்டு பார்த்தா மட்டும் தெரியுது மேம் நடு தொ நடுவில் தொண்டைக்கு நடுவில் இங்கே இங்கே தொண்டைக்கிட்ட இந்த இடத்துலையா இல்லை சைட்லேயாமா இல்லைங்க மேடம் நடு தொண்டையில் நடுவில் நடுவில் அது வெளிப்புறம் இருந்து தொட்டாலே உங்களுக்கு தெரியுது போராடும்போது <laughs> இது சே தள்ளுவதற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நெறிக்கட்டி சின்ன சின்ன அந்த நோட்ஸில் தான் வந்து சேகரித்து வைக்கும் ஸோ அதை நான் அதுக்கப்புறம் அந்த இது வெளியே வந்துடுச்சுன்னா அது நார்மல் ஆகிடும் அது நார்மலான விஷயந்தான் அதுக்கெலாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு ரெக்கரண்ட்டாக இந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் பிளட்டில் வந்து ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் சரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கிற மாதிரி மருந்துகள் எடுத்தாலே போதும் அந்த பிரச்சனை வராது பட் ஆனால் எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் போடாமே உங்களுக்கு அது நார்மல் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதற்காக ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது கிடையாது அடுத்து செகண்ட் திங் வந்து சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா எனக்கு நான் சாப்பிட்ட உடனே வந்து சா மோஷன் போன பிறகு எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப எம்டியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் டைட்னஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக காஃபி டீ வந்து ரொம்ப நல்லது தான் அது வந்து அவ்வளோ மோசமான பானம் வந்து கிடையாது பட் ஆனால் அதை ஒரு அளவுக்கு தான் எடுக்கணும் இப்போ காஃபி டீங்கிறது வந்து ஒரு மூலிகை பானம் தான் அதை வந்து நீங்கள் ஆகாரம் மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடாது காஃபி டீலெல்லாம் பால் சேர்க்காமல் நீங்கள் ஒரு கடுங்காப்பியாவோ இல்லை வரட்டியாவோ க்ரீன் டீ இல்லைனா பிளாக் காஃபி அந்த மாதிரி மார்னிங் மட்டும் எடுத்துக்கணும் அதையும் உணவு உண்ட பிறகு வந்து அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அஜீரணத்தை உண்டு பண்ணும் ஸோ என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வேணுமாதிரி சாப்பிட்ருக்கலாம் ஆனால் அந்த உணவு செரித்து அந்த சத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு போய் சேர்ந்துருக்கவே சேர்ந்துருக்காது உடம்புக்கு ஸோ என்னென்னா அப்படியே அறக்குறைய அஜீரணமாகி அப்படியே வெளியே தள்ளப்படுறனால தான் நீங்கள் அந்த ஒரு எம்டினஸ்ஸை வந்து 
வெளியில <laughs> நீங்க சொல்லுங்கன் <laughs> அதாவது வருது முன்னாடி <laughs> 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 70 ஏற்படும் <laughs> யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா டயட்டோட சேர்ந்து சித்த மருத்துவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொடி திமிறுதல் அப்படின்னு ஒரு முறை வந்து இருக்கு அது வந்து என்னன்னா சில ஹெர்பல் பவுடர்ஸை வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸா வந்து ஆல்டர்னேட் டேஸ் வந்து போடுவோம் ஸோ அது கூடியும் நீங்க டயட் ரெண்டும் எடுக்கிறப்ப வந்து என்னன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இல்லை அதாவது நல்ல ஹெல்த்தி டயட்ஸ் எடுக்கிறப்பயே ரொம்ப எக்ஸசைஸோ இல்லாமே வந்து உங்க பாடி வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் பட் இது வந்து என்னன்னா என்ன காரணங்கள்னு தெரியல எனக்கு வந்து பிசி ஓடி இல்லை அதே மாதிரி நான் அனிமிக்கா இல்லை ஏன்னா அனிமிக்கா இருக்க கண்டிஷனில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி வெயிட் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து டுவெண்ட்டி கேஜஸ் கூட ஏறும் ஸோ அனிமிக்கும் இல்லை தைராய்டும் இல்லை அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் நீங்கள் இந்த மெத்தட் அடாப்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களோட பாடி வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் நம்ம ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் வந்துட்டு ஆசனா வேலை இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனல் ஆப்சஸ் அப்படின்றது யூஸ்வலாக இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசன வாய் பகுதியில் நம்ம உட்கார்றப்ப வழிகள் இருக்கும் ரத்தம் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் ஸோ தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது சில பேருக்கு அடிக்கடி வந்து ஃபீவர் வரும் எனக்கு உட்கார கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் பிளட் எதுவும் வரல ஃபீவர் வந்து அடிக்கடி வருது யூஸ்வலாக வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு மேலே போகும் நம்ம ஒரு பெயின் கில்லர் பேராசிட்டமல் மாதிரியோ இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோ நம்மளே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாமல் எடுக்கிறப்ப திருப்பி நார்மலாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆனல் ஆப்சஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அத
பண்ண வேலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உடைந்து ரத்தம் சீல் வரும் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டனல் மாதிரி போகக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படலாம் அதே இந்த ஆனல் ஆப்சஸை நம்ம சரியாக ட்ரீட் பண்ணலைன்னா ஆனல் ஃபிஸ்டுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக எல்லா இடத்துலையும் சுவரொட்டிகள் பார்த்துருப்போம் பௌத்ரம் அப்படின்னு இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆனல் கேனால்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசனை வாய் அந்த பகுதி அதுக்கும் வெளிப்புறமாக வந்து இருக்கிற அந்த தோல் பகுதி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு டனல் மாதிரி போட்டு ஓட்டை மாதிரி போட்டு இந்த சைடு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஓப்பனிங் வந்து இருக்கும் ஸோ இதற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அறுவை சிகிச்சை வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் ஆனால் சித்த மருத்துவத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரநூல் சிகிச்சை அப்படின்னா அப்பயே வந்து இதுக்கு சர்ஜரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் அடாப்ட் பண்ணுறப்ப இந்த ஆனல் ஃபெஸ்டுலா வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஆனல் ஆப்சஸை நம்ம சரியாக ட்ரீட் பண்ணலைன்னா ஆனல் ஃபெஸ்டுலான்னு அதே மாதிரி ஆசன வாய் வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனல் ஃபிஷர் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிகள் தான் வந்து மெயினாக வந்து இருக்கும் இந்த இதில் வந்து என்ன மெயினாக வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகுதுன்னா அந்த ஆனல் கெனால்னு சொல்கிற அந்த ஆசன அந்த வாய் அந்த சின்ன பகுதிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்கின்னுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனல் டென் டேம்னு இருக்கும் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அவ்வளோவா ரத்த குழாய்கள்லாம் இதில் இருக்காது சளி பகுதிகள்லாம் இருக்காது நிறைய வந்து நரம்புகள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரிச் நர்வ் சப்ளை இருக்குமோ அந்தளவுக்கு நர்வ் சப்ளை இருக்கனால இந்த இடத்துல நமக்கு பாதிப்புகள் வர்றப்ப ரொம்ப அப்படியே தாங்க முடியாத வழி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலத்துலேயோ பௌத்திரத்துலேயோ இல்லை ஆனல் ஆப்சஸ்லேயோ அவ்வளோ வந்து வழிகள் ஏற்படாது இந்த ஆசன வாய் வெடிப்புகளில் வந்து வழிகள் வந்து அவ்வளோ ஏற்படும் ஸோ இதற்கும் வந்து எளிய பரிகார முறைகள் இருக்குது நம்ம பண்ணி அதை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அதற்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனல் ஃபிஷர் ஆனல் வந்து பைலோ ஆனோ பைலோடேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பைலோனோடல் சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆசன வாய் பகுதியிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே எதுவும் இருக்காது வெளியில் வந்து நீங்கள் நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப தான் நம்ம வந்து அறிய முடியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பட்டாணி சேர்த்து வச்சா இப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சைஸில் வந்து மேலே தொட்டு பார்த்தாலே வந்து உயிர் போகிற வழி இருக்கும் உட்காந்தா வழி இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம்லாம் வராது எப்படி ஆனல் ஆப்சஸில் அடிக்கடி ஃபீவர் வருதோ அதே மாதிரி இந்த பைலோனோடல் சைனஸ்லேயும் அடிக்கடி ஃபீவர் வரும் இது யூஸ்வலாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு அந்த இடத்துல வந்து ரோமங்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ரோமங்கள் வந்து ஏதாவது சோப் இல்லை வேறு ஏதாவது காரணங்களால் வந்து இல்லை ஷேவ் பண்ணுறப்பையோ ஹேர் ரிமூவல் போடுறப்பையோ நம்ம சரியாக ட்ரீட் பண்ணாதப்ப அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி ஒரு சின்ன நீர் பேக் மாதிரி சிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது லேட்ரான் ஸ்டேஜஸில் அதையும் நம்ம சரியாக இது பண்ணலைன்னா அது ஓட்டை ஏற்பட்டு சின்ன குழிகள் மாதிரி ஏற்படும் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம இதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக மூலத்துக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி லேகியங்களோ இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா அது அந்தளவுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து கொடுக்காது அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக வந்து வரக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து மோஷன் போகிறப்ப குழந்தைகளுக்கு வந்து வெளியே வர்ற மாதிரி வந்து அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கும் மோஷன் போகிறப்ப வழிகள் ஏற்படும் சிலருக்கு வந்து ரத்தம் ஏற்படும் அது வந்து மூலம் வந்து கிடையாது இதை வந்து என்னென்னா ஆனல் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படி வந்து நம்ம மூலத்தில் வந்து ரத்த குழாய்கள் பாதிப்படையுது அந்த மாதிரி இதுலேயும் வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் நேரில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் நாங்க காரைக்குடியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே உங்க பேர்மா என் பேர் மல்லிகா இப்ப யாருக்காக மல்லிகா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் பொண்ணுக்காக பேசுறேமா ஓகே உங்க வயசு என்னமா பேசுறங்களா வயசு வந்து 19 வயசு ஆகுது ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் ராஜலட்சுமி இனிப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மல்லிகா சொல்லுங்கமா ஹலோ மேடம் ஆ சொல்லுங்கமா கேக்குது என்ன <laughs> 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 உள்ளாடைகள் பயன்படுத்துறப்ப நல்ல காட்டன் சம்பந்தமான உள்ளாடைகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுல பாலிஸ்டர் கலந்த மாதிரி இல்ல நைலான் நூல் கலந்த மாதிரி உள்ளாடைகளை வந்து வாங்குவத உபயோகப்படுத்துவதை வந்து தவிர்க்கணும் அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளாடைகள்லாம் நல்ல வெயில வந்து காய போடணும் அது கொஞ்சம் வந்து ஈரமா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதில் நிறைய யூஸ் பண்ணுற விதங்களில் வந்து மாற்றம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த
ஸோ இதை நீங்கள் தவிர்க்கணும்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த முள்ளாடைகளை வந்து நீட்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி குளிக்கிறப்ப நல்லா வாஷ் பண்ண சொல்லிட்டு குளித்து முடித்த பிறகு யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைகள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நலுங்கு மாவுன்னு கிடைக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா தேய்ச்சி குளிக்க சொல்லுங்கள் குளித்து முடித்த பிறகு இரவில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது பார்த்தீங்களா தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா அருகம்புல்ல அரைச்சி அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சிட்டு அந்த எண்ணெயவே வந்து என்ன பண்ண சொல்லுங்கள் குளிப்பதற்கு முன்னாடி வந்து அப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து இந்த பவுடர் போட்டு குளிக்க சொல்லுங்கள் அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு சரியாயிடும் வேறு இதையும் தாண்டி மற்ற இடத்துல இருக்குது தொடை இடுக்குகளில் இருக்குது அதே மாதிரி இடுப்பு மடிப்புகளில் இருக்குது படை போல் இருக்குது அப்படின்னா அது வேறு டீனியா மாதிரி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் மருத்துவரில் மருத்துவரை கலந்து நேரில் ஆலோசிச்சுக்கிறது நல்லதுமா நன்றி நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடிப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்க பேர் என்ன பேர் கபிலா மேடம் எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க சீரியல்ல இருந்து வந்து மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என் வைஃப்காக பேசுறேன் ஓகே அவங்களோட வயசு என்ன சார் வயசு 33 ஆனா ஓகே உங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சரிங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க உருவாங்க <laughs> ஓகே ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிரசவத்திற்கு அப்புறம் நீங்க வந்து குழந்தை பிறந்த பிறகு நீங்க சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்களா சுகர் இருந்ததா சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் சார் இப்ப எவ்வளவு காலமா உங்களுக்கு சக்கரை வியாதி இருக்கா அப்ப அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு மூணு நாலு மூணு நாலு வருஷமா இருக்கு மேடம் நாலு வருடமா இருக்குது நாலு வருடமா வந்து மருந்துகள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க மருந்து சாப்பிட்டு மேடம் கொஞ்சம் சின்னதாக மேடம் இருக்கு அது மருந்து மருத்துவ மருந்து இல்லாத சாப்பாட்டு விஷயமா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது மேடம் கண்டிப்பாக அதாவது ஃபஸ்ட் திங் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மகப்பேறு காலத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய டயபெட்டிக் பேர் வந்து என்னென்னா ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக்னு சொல்லுவாங்க இது யூஸ்வலாக குழந்தை வந்து அந்த பிளாசண்டா அந்த பனி அந்த பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ரிமூவ் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த சுகர் வந்து நார்மல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆகாது அதுக்கப்புறமும் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் உணவு முறையை வந்து சரியாக பயன்படுத்தலை அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டினியூ ஆகவே ஆகாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் கண்டினியூ ஆகும் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூவில் தான் வந்து டைப் ஒனில் தான் அந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த டைப் ஒன் டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கிறத வந்து இந்த பி கர்ப்ப காலத்தில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அது வந்து மட்டும்தான் ட்ராவல் ஆகுமே தவிர இந்த டைப் டூங்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ட்ராவல் பண்ணவே வேணும் உணவு முறையை ரெகுலேட் பண்ணாலே போதும் அவங்க சர்க்கரை வியாதியிலேருந்து முழுதும் வந்து வெளிவந்துடலாம் ஸோ உணவு முறை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதிக்குன்னு உடனே பெரிய உணவு முறை கிடையாது உடனே சர்க்கரை வியாதினா இனிப்பு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தவறாக என்னும் எல்லாமே வந்து இயற்கையாக சாப்பிடணும் இயற்கையான உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிறது வராமல் தவிர்த்திடலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசித்து புசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசி எடுத்தால் மட்டும் சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ஒரு குறைந்த காலம் வந்து மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து இவ்வளோ சின்ன வயசில் இன்னும் எவ்வளவோ ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சர்க்கரை வியாதியோடு இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா அடுத்து பிபி ப்ராப்ளம் வரும் அடுத்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு இப்போயே ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது சார் நன்றி நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு இப்போ வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆசன வயலில் குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் ஆ இதே மாதிரி தான் குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன குழந்தைகள் ஒரு ஒன்றரை வயது இரண்டு வயது குழந்தைகள் ஒரு டென்னுக்கு கீழே இருக்கும் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து மோஷன் போகிறப்ப வலிக்குதுமா உக்காந்தா வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து கொஞ்சம் கை வச்சு அந்த மாதிரி பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ நல்லு நல்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் சில சமயம் மோஷனில் வந்து கொஞ்சம் சளி போகிற மாதிரி இருக்கும் அடிக்கடி மோஷன் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெமராய்டு அதாவது இந்த ரத்த நாளம் வந்து புடைத்து காணப்படுற அந்த மாதிரி மூலம்லாம் வராது இவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனல் பாலிப்
சின்ன சின்ன முடிச்சுகள் ஆட்டம் வந்து ஏற்படும் ஸோ இது வந்து சில சமயம் அப்படியே பாலிப்பாட்டம் உள்ளேயே ஒட்டியிருக்கும் சிலது வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன கழுத்து மாதிரி வந்து உள்ளே இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து வழி இருக்கும் உட்காந்தல வழி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் அதை வந்து நம்ம சரியாக ட்ரீட் பண்ணலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வெளியே வளர்ந்து வந்து வெளியே வந்து தொங்குற அளவுக்கு வந்து ஏற்படும் ஸோ அந்த ஆனல் பாலிப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிகமாக ஏற்படுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஹெமராய்ட்ஸுங்கன்னு சொல்லக்கூடிய மூலம் பௌத்திரம் ஆசனவாய் வெடிப்பு அதே மாதிரி ஆனல் வாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸ் கிருமிகளால் ஏற்படக்கூடியது ஃபிஷர் இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது நம்ம உட்கார இடத்துல பெயின் இருந்தால் அல்லது ப்ளீடிங் வந்தால் எல்லாமே வந்து மூலம் இல்லை வெளியே தள்ளிக்கிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்குது இந்த ஆனல் பாலிப் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெமராய்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் என்னென்னா வெளியே வரும் உள்ளே வந்து தள்ளி விட்டால் உள்ளே போயிடும் ஸோ அதையும் நம்ம மூலம் நினச்சி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது ஓகே பொதுவாக ஆசன வயலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் ஒரு எரிச்சல்னா ரத்தம் வருதுனாலே உடனே நம்ம கொண்டு பயிற்சி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் தேவையில்லை வித்தியாசமான வியாதிகள் பல இருக்குது அது சரியான முறையில் எந்தெந்த வியாதிகளுக்கு என்னென்ன மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணால் நிச்சயம் தீர்வு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்பு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ நான் வந்து தமிழரிசி சிதம்பரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக மக்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்கள் அக்காங்க சீரம் கொலஸ்ட்ரால் வந்து அவங்களுக்கு நூற்றி எழுபத்தி நாலு இருக்குங்க மேடம் தேவையே கிடையாதுமா இது நார்மலான விஷயம் தான் சரியா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் டூ பிப்டி வரைக்கும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க சொல்ற இந்த ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து முதல்ல அது கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது அது ஒரு தவறான கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் சொன்னா அது கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் தே ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் அதெல்லாம் ஒரு புரதம் சரிதான் நம்ம கொலஸ்ட்ரால வந்து பைண்டிங் பண்றதுக்கு ஒரு எடுத்துட்டு போற ஒரு டிரான்ஸ்பார்மராக இருக்கக்கூடிய புரதங்கள் தான் ஸோ அதனால் வந்து அது இருந்தால் வந்து நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதேமாரி சீரம் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மலாக தான் இருக்கும் உங்கள் வயது என்ன சொன்னீங்க அறுபத்தெட்டு இந்த வயதுக்கு இது நார்மல் தான் நீங்க வந்து தேவையில்லாம வந்து இதற்காக வந்து கொழுப்பை குறைக்கிறதுக்காக மாத்திரைகள்லாம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்க உணவு முறைகளே வந்து நார்மலா எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ராஜலட்சுமி எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க வரல <laughs> 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 என்ன <laughs> நடக்கூடிய தவறுகள் என்ன ஸ்கேன் பண்ணுறப்ப வந்து அந்த மெச்சூர்ட் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து போய் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணோம்னா அது தவறுதலாக வந்து பிசி ஓடின்னு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப பிசி ஓடி மாதிரி இல்லை மேபி மெச்சூர்ட் ஃபாலிக்கல்ஸை பிசி ஓடின்னு சொல்லியிருக்கலாம் வெயிட் கெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புதிதாக திருமணமாகி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கனால வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ங்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் டே நீங்கள் என்ன டாக்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் தான் சொல்கிறீங்க எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸும் நார
அதாவது ஒரு இருபத்தெட்டு நாட்கள் வரையிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் வரைக்கும் பெண்களுக்கு வந்து அந்த மாதவிடாய் சுழற்சி இருக்கலாம் ஆனால் அது ப்ரெடிக்டபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த டேட்டில் தான் வரும் எனக்கு முப்பத்தி நாட்கள் முப்பத்தி நாலு நாட்களில் வரும் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு நாட்களில் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சரியாக தெரியணும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வெயிட்டை வந்து மற்றும் பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதும் அது மாதிரி உங்கள் கணவருக்கு வந்து டென் அம் மில்லியனுங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியானது தான் ஒலிகோஸ்போமியா தான் ஸோ அவருக்கு வந்து ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதும் நீங்கள் இயற்கையாக வந்து கன்சீவ் ஆகுவதற்கு எந்த தடையும் கிடையாது இதற்காக ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரொசீஜர் தேவையில்லை நன்றி வந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் நெக்ஸ்ட் கால் தான் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேரு யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக உங்க வயசு என்னம்மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வயதுலாம் <laughs> 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 ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் அதை நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக வந்து எடுத்துக்காதீங்க யூஸ்வலாக வந்து மெனோபாஸ் டைமில் வந்து இந்த பீரியட்ஸ்க்கு தேவையான இந்த ஓவலிஷனுக்கு தேவையான எஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோன்லாம் கம்மியாகும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஜஸ்ட்ரான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட்ரோஜனும் கம்மியாகி ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு மெனோபாஸ் ஆயிரும் ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப இந்த நேரத்தில் வந்து நல்லா உங்கள் ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி வாக்கிங் மாதிரி அந்த மாதிரி போங்க பீரியட்ஸ் நமக்கு இப்போ வருதே அப்போ வருதே அப்படின்னு அந்த இது இது பண்ணிக்காதீங்க எப்படி நீங்கள் திருப்பி அடுத்து வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பருவத்துக்கு திரும்புறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா இந்த மெனப்பாசை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இது பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி உணவு முறைகள் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறப்ப இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதிகமாக வந்து எல் சார்ந்த உணவு அதே மாதிரி கேழ்வரகு கம்பு இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இரும்பு சத்து உணவுகள் வந்து அதிகம் எடுத்துக்கோங்க செம்பருத்தி பி பூ போட்டு ஊற வச்ச அந்த குடிநீர் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா யூஸ்வலாக இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு உடம்புல எங்கேயாவது தடிப்பு தடிப்பாக இல்லை வே அதிகம் வேர்க்கிற மாதிரியெல்லாம் தொந்தரவுகள் இருக்காமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் மெனோபாஸ் அப்படிங்கிறது இது இயற்கையான ஒரு விஷயம் தாம்மா இதற்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரியா ஓகே நன்றிம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஆ ஓகே சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னம்மா மாரிஸ்வரி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க விருதுநகர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க பையனுக்கு உங்க பையனுக்கு இப்ப அடிக்கடி மோஷன் போகுதா அடிக்கடி போகல மேம் ஐந்து நாட்கள் நான்கு நாட்கள் ஒரு தடவை தான் மோஷன் போறாரா இல்ல அடிக்கடி போகல மேம் அஞ்சு நாள் நாலு நாள் ஆயிடுச்சு ஐந்து நாள் நாலு நாளுக்கு ஒரு முறை தான் மோஷன் அதான் ஐந்து நாட்கள் நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை தான் மோஷன் போறாரு டாய்லெட் வருது வேற என்ன தொந்தரவு வயிறு வலிக்குதுன்னு ஏதாவது சொல்றாரா வயிறுலாம் <laughs> அது நின்றது அது குடிக்கையில டெய்லி போயிட்டு இருந்தது அது பாட்டுக்கு டெய்லி மாசம் போயிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா திருமடியும் அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு இரவுல பல்லு கடிக்கிறாரா என்னமா நைட்டு பல் கடிக்கிறாரா தூக்கத்துல பல் கடிக்கிறது உண்டு 
தூக்கத்தில் பல்லு கடிக்கிறாரு யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்ச்சத்தை மருத்துவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கோங்க அது நல்லது பட் என்ன அப்படின்னா ஒம்பது வயசு குழந்தைக்கு அப்படிங்கிறப்ப இரவில் பல்லு கடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மோஷன் போகலை அதே மாதிரி வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து வாம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் பூச்சிகள் புழு பூச்சிகள் வந்து வயிற்றில் இருப்பதற்கு கண்டிப்பாக வந்து காரணங்களாக இருக்கலாம் அதனால கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மோஷன் போகாமல் இருக்கும் போனால் வந்து பயங்கர ஸ்மெல் இருக்கும் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுங்க அதை வந்து பீரியாடிக்காக வந்து கிளன்ஸ் பண்ணிடணும் ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை வந்து வயிற்றை வந்து கழுவதற்கு மருந்து எடுத்துக்கணும் குழந்தைகள் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா முருக்கன் விதை மாத்திரைன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த முருக்கன் விதை மாத்திரையை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா என்னம்மா என்ன மாதிரி மருந்து கேட்க முருக்கன் விதை மாத்திரைன்னு நீங்கள் சித்தா ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும் சரியா அது ஒரு உருண்டைகள் மாதிரி இருக்கும் நம்ம எப்படின்னா நம்ம சுண்டக்கா இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சைஸ்ல இருக்கும் பையனோட வெயிட் எவ்வளவு மார்க் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இரண்டு உருண்டைகள் வந்து அந்த ரெண்டு மாத்திரைகள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இரவு வந்து வெந்நீரில் போட்டுருங்க வெந்நீரில் போட்டுட்டிங்கன்னா காலையில் வந்து நல்லா மோஷன் போகும் ஸோ அந்த மோஷன் போயிட்டு நல்லா கொஞ்சம் பேதி ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் வெந்நீர் மட்டும் கொடுங்க மதியம் வந்து மோர் சாதம் மட்டும் சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி வந்து ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த குடலில் வந்து புழுக்கள் வந்து இல்லாமல் கிளீன்ஸ் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் குழந்த சாப்பிட்ல சாப்பிட்லைங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து தவறான ஒரு விஷயம் யாரெல்லாம் வந்து எப்பெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுவதற்கு தகுதியானவங்கன்னா நமக்கு மோஷன் போயிடுச்சுன்னா தான் நம்ம உணவே எடுக்கணும் அது குழந்தைகளானாலும் சரி பெரியவங்கனாலும் சரி காலையிலே எனக்கு மோஷன் போகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உணவு எடுக்கிறது எப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப வேஸ்டான விஷயம் குப்பை மேலே குப்பை போட்டு அமுக்குவது மாதிரி ஒரு விஷயமாகும் அதனால் மோஷன் போகணும் அப்போ தான் குழந்தை வந்து நல்லா சாப்பிடும் மோஷன் போகாமல் குழந்தைய சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இந்த முருகன் விதை மாத்திரை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி உணவுகளில் சொன்ன மாதிரி நல்ல நார்ச்சத்தான உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க கருப்பு உலர்ந்த திராட்சை விதையோடு இருக்கும் விதையோடு இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து என்ன செய்யுங்க நைட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு காலையில் அந்த தண்ணியையும் அந்த உலர்ந்த திராட்சையும் ஒரு பத்து போட்டு நல்லா குடிக்க சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி குடிக்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு அந்த மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு வந்து சீக்கிரம் குழந்தைய படுக்க அனுப்பிச்சிருங்கம்மா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடி பழக்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க தேன்மொழி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க தேன்மொழி வேப்பரம் ஓகே இப்ப யார்காக மக்கே எடுத்து நிஞ்சுக்கு போறீங்க எனக்காக தான் பண்றேன் ஓகே உங்க வயசு வயசு 25 உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் தேன்மொழி ரெகுலரா வர மாட்டேது தைராய்டு இருக்குதுனால உடம்பு பெருசா இருக்கு தைராய்டு எத்தனை வருஷமா இருக்கு ஒரு வருஷமா தான் இருக்கு சரி ஓகே என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தது நீங்க போய் டாக்டர் பாத்தீங்க தைராய்டு கண்டுபிடிச்சாங்க இது பீரியட் டைம் ரெகுலரா வர மாட்டது ஒன்ன வீட் ஒரு மாசம் வருது மூணு மாசம் கழிச்சு வருது அதனால போய் பார்த்தோம் ஓகே அப்ப பார்த்தப்போ உங்களுக்கு அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் எவ்வளவு இருந்தது புரியல ஆ எவ்வளவு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கமா உங்களுக்கு தைராய்டு இப்போ 6 मंथ சொன்னாங்க சரி ஓகே இப்போ உங்களுக்கு நீங்க ஒரு வருட காலமா சிகிச்சை எடுக்கறீங்க பீரியட்ஸ் ரெகுலரா இருக்கா ஆ ரெகுலரா வருது இப்போ ரெகுலரா வருது हां வருது சரி ஓகே ஆனா டைட்னஸ் மட்டும் இருக்கு ஆமா ஓகே யூஷுவலா அப்படிን வந்து பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு அப்படிங்கறது நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கர்ப்பப்பையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பீரியட்ஸ் ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா அத பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு தான் அந்த தைராய்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கு அதனால தான் சொல்லிருக்காங்க தைராய்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலா இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் தான் வந்து ಜಾஸ்தி ஆயிருக்கு அப்படினு ஆனா நீங்க இப்ப எடுக்க கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா செயற்கை ஹார்மோன் அதாவது செயற்கையா வந்து அந்த ஹார்மோன் T3 T4 ஹார்மோனுக்கு கூடியத செயற்கையா எடுக்கறீங்க once நீங்க அத ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படினு வெச்சுக்கோங்களே திருப்பி வந்து உங்க உடம்பல வந்து அது இம்பாலன்ஸ் ஆகும் சோ நீங்க அத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஒரு 1.5 மாதம் கழிச்சு அப்பயும் உங்க தைராய்டு நார்மலா இருந்ததுனா ஓகே எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இல்ல எனக்கு அதுக்கு அப்புறமும் வந்து தைராய்டு வந்து திருப்பி ಜಾஸ்தி ஆகுது அப்படினா நீங்க இயற்கை முறையை கடைபிடிப்பது தான் ரொம்ப சிறந்ததுமா அந்த மாதிரி கடைபிடிச்சா தான் இந்த தைராய்டுல இருந்து நீங்க ஃபுல்லா கியூர் ஆகி வெளிய வர முடியுமா நன்றி அது என்ன பண்ணனும் அதற்கு நீங்க வந்து என்ன அப்படின்னா உங்க தைராய்டு ரிசல்ட் வந்து ரீசன்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் நிறுத்திட்டு எடுத்து பாருங்க அப்பயும் உங்களோட அந